السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا باعث ہے آپ کے دن کو آپ کے صبح کو باخبر رکھنے کے لیے ہم حاضر ہیں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو راؤ خالد صاحب بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کے وقت کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویری انرجیٹک وائبرنٹ اور اندر کی باتیں کرنے والے سہیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی اور سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے پاناما کا معاملہ اب ٹھنڈا نہیں ہو رہا اس کے آفٹر میچ کا سلسلہ جاری ہے اور اسی تناظر میں جو سب سے اہم پیش رفت ہو چکی ہے نیب راول پنڈی کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے ہیں شریف فیملی کو جس میں نواز شریف حسن نواز اور حسین نواز کو طلب کیا گیا ہے لاہور کے دفتر میں اور اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس خبر سے متعلق مزید کیا حقائق ہیں اور اس کے مندرجات مزید کیا ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کن پہلوؤں پر تحقیق کرے گی نیب دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی کے اندر نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے شریف خاندان سے مزید تحقیقات کی منظوری دی تھی لیکن یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کا جو لب و لہجہ بدلا ہوا تھا جی ٹی روڈ کے اوپر بھی اور لاہور جا کر بھی اور جشن آزادی والے دن بھی وہ اپنی ان چیزوں کو بھولے نہیں تھے اور وہ مسلسل اداروں کو اور سسٹم کو وہ ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن چونکہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق تمام معاملات نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے آپ انہیں بیانات سے نہیں روک سکتے تاہم نیب نے تمام تر ہچکٹاہت کے باوجود بالآخر ان معاملات کی بھی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن معاملات کی تحقیقات جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے نہیں کی جیسے ہم بات کرتے ہیں ایون فیلڈ معاملے کی ایون فیلڈز کے فلیٹس کا جو معاملہ تھا دو ہزار سن دو ہزار سے پینڈنگ تھا اور نیب نے اس کو کبھی کرنے کی اس کو تحقیقات کرنے کی کوشش نہیں کی دو ہزار پندرہ کے اندر نیب ہیڈ کوارٹر کو خط لکھا گیا کہ اس معاملے کو ہمیں یا تو کلوز کرنا چاہیے یا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے برطانیہ کو خط لکھنا چاہیے لیکن نیب ہیڈ کوارٹر میں موجود چیئرمین نیب صاحب نے برطانیہ کو خط لکھنے کے بجائے معاملے کو سرد خانے کی نظر کر دیا اس کے بعد پھر معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا آرڈر ہوا اب نیب نے ایون فیلڈ سمیت شریف خاندان کی گیارہ کمپنیوں سے متعلق مزید تحقیقات کے لیے جو انہوں نے ریفرنس تیار کرنا ہے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ نائب جہاں پر ضروری سمجھے مزید معاملات کی بھی تحقیقات کر سکتا ہے مزید پوچھ کچھ کر سکتا ہے قانون کی تقاضوں کے مطابق جب نیب نے اپنا ریفرنس فائل کرنا ہے کچھ نئے کرپشن کے معاملات ان کے اوپر متعلقہ جو فریق ہیں یا ملزمان ہیں ان کے بیانات ان کا ویو پوائنٹ حاصل کرنا لازم ہے اسی وجہ سے نیب نے نواز شیف صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں کو کل نیب لاہور میں طلب کیا یہ بنیادی طور کے اوپر یہ طلبی ہونی چاہیے تھی نواز شیف صاحب ان کے بچوں کی نیب راول پنڈی میں چونکہ جو کیس کا ایٹ اسی فیصد پورشن ہے وہ نیب راول پنڈی دیکھ رہے اور اب نیب راول پنڈی میں نواز شیف صاحب ان کے بچے یعنی یہ تینوں ملزمان یہاں پر پیش ہوتے اب نیب راول پنڈی کی ٹیم وہ نیب راول پنڈی جس کے ڈی جی بٹی صاحب کے جانب داری کا اظہار نہیں ہے ادارے کی جانب سے دیکھیے ہم نے اس سے پہلے سٹوری کی تھی جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہیں نیب راول پنڈی کے وہ ایف بی آر کے آفیسر ہیں ناصر اقبال صاحب فواز انفاظ صاحب کے بہت قریبی عزیز ہیں ڈیپوٹیشن پر وہ نیب میں تعینات ہیں انویسٹیگیشن کا ان کا ایک دن کا ایکسپیرینس نہیں ہے انہیں جس جب اپریل میں یہاں پر بٹھایا گیا تھا اس وقت میں نے یہ سٹوری کی تھی اپنے پروگرام کے اندر کہ مستقبل کے اندر پناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات نیب کو تفویض ہونی ہے پہلے نیب راول پنڈی کا سب سے اہم کردار ہوگا اور ناصر اقبال کو اسی وجہ سے یہاں پر بٹھایا گیا اور اب اس کی ریفلیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملزمان کو آپ یہاں پر بلاتے ان سے آپ تحقیقات کرتے اب آپ کی ٹیم ڈائریکٹر رضوان احمد کی سربراہی میں لاہور جائے گی اور وہاں پر ان سے ملزمان سے پوچھ کچھ کرے گی یہ ٹرینڈ پہلی مرتبہ چیئرمین نیب کمر زبان چودھری کی سربراہی میں شروع ہے اس سے پہلے ایک کیس ہوا تھا مسلم اگنون کے دور کے اندر موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں ان سے متعلق تھا ایل این جی ٹرمینل سکینڈل کا کیس نیب کراچی اس معاملے کی تحقیقات کر رہا تھا شاہد خان عباسی صاحب نے چیئرمین نیب کو خط لکھا اور چیئرمین نیب کمر زبان چودھری صاحب نے ڈی جی نیب سمیت پوری نیب کی ٹیم کو اسلام آباد حاضر کیا تین دن انہوں نے یہاں پر قیام کیا اور نیب کراچی کی ٹیم نے اسلام آباد میں آ کر شاہد خان عباسی اور ان کی ٹیم سے پوچھ کچھ کی یہی ناصر اقبال صاحب پروٹوکول دے رہے ہیں وہ یہاں پر بلانے کی بجائے انہوں نے اپنی ٹیم کو وہاں پر بھیجا کہ نواز صاحب ان کے بچوں کو یہاں پر آنے کی زحمت نہ ہو ان کی کوئی عزت و تقریب میں کمی پیش نہ ہے اور چونکہ کچھ نیب لاہور نے بھی سوالات پوچھنے ہیں تو اب دونوں کی ٹیمیں ایک ہی روز کے اندر کوشش کریں گی کہ ان سے پوچھ کچھ کی جائے تو اب وہاں پر یہ انہوں نے کل اس سارے معاملے کی پوچھ کچھ ہونی ہے لیکن ناصر اقبال صاحب کو چیئرم
وہ اپنی جس منٹیلیٹی کے ساتھ چیزوں کو ایف بی آر میں بیٹھ کے ڈیل کرتے تھے نیب کے اندر بیٹھ کر ان کو اس طریقے سے چیزوں کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے راو صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو اس کے ساتھ ایک ٹائم فریم بھی تھا اب نیب کے جو جو روایت رہی ہے جو اس سے پہلے تاریخ رہی ہے اس میں ایک تو ہمیں غیر جانبداری نظر نہیں آتی اور دوسرا اب یہ جو ٹائم فریم ہے کیا اس کے اندر یہ تفتیش یہ تحقیق مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے ہونی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کے لیے مانیٹرنگ جج بھی لگا دیا ہے وہ ابویسلی ان کا کام ہی یہ ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہ ٹرائل پہ انفلوئنس کرنا ہے کہ کس طرح ٹرائل ہونا چاہیے کس طرح نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی وہ ٹائم لائن جو ہے اسی کو انہوں نے مانیٹر کرنا ہے کہ آیا چھ ہفتوں کے اندر یہ ریفرنس تیار ہوتے ہیں تحقیقات کمپلیٹ ہو کے چلی تحقیقات تو آلموسٹ ہوئی ہوئی ہیں یہ اس کے اس سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ ہے دستاویزات کی بنیاد پہ کیس سارا دستاویزات موجود ہیں انہوں نے جوابی دستاویزات دینی ہیں اس میں اس طرح کا نہیں ہے کہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے چھ چھ دن گواہی چلتی رہتی ہے کراس ایگزامینیشن ہوتا رہتا ہے سارا یہ ایویڈنس اس کی ڈاکومنٹڈ ہے ساری اس کی تو اس لیے اس میں ٹرائل بھی تیزی سے ہوگا سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہیں اس کی تعمیل نیب کا فرض ہے سارے اداروں کا فرض ہے ون نائنٹی آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت جب سپریم کورٹ کسی ادارے کو ہیلپ کے لیے کہتی ہے یا اس کو آرڈر کرتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہوتا ہے ایک تو یہ لگ رہا ہے تھوڑی سی تیزی آئی ہے اس میں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کس کو کتنی رعایت دی جا رہی ہے کتنی نرمی برتی جا رہی ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اس ٹائم لائن کو پابندی کی جاتی ہے فیئر انویسٹیگیشن ہوتی ہے فیئر ٹرائل ہوتا ہے اور صحیح نتیجہ اس کا جو اس کے ہونا چاہیے ایک صحیح انصاف وہ نتیجہ نکلتا ہے یہ سب سے اہم ہے اور یہ ہونا تھا آبویسلی اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی میاں صاحب کے جذبات بھی کافی ٹھنڈے پڑتے جائیں گے اس سلسلے میں انہوں نے ریلی چیلی نکالی ان کو رکوانے کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا یہ مقدمات آنے ہی آنے تھے کیونکہ سپریم کورٹ جب آرڈر دے چکی ہے فل بینچ نے آرڈر دیا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے فل بینچ بھی اگر ہے تو سپریم کورٹ کا ہی حکم وہ کنسیڈر ہوتا ہے تو اس نے آرڈر جب دیا ہوا ہے تو یہ کیسز فائل بھی ہونے ہیں اور ٹائم پہ فائل ہونے آٹھ سپٹمبر ڈیڈ لائن ہے آٹھ سپٹمبر تک انہوں نے فائل کرنے ہیں ایکسٹینشن میرا خیال ہے نہیں ملے گی ان کو چار ریفرنس تو ان کو ہر صورت میں فائل کرنے باقی تحقیقات کے ذریعے مزید کوشش ہوگی کہ ایکسٹینشن حاصل کی جائے لنگر آن کیا جائے لیکن دیکھتے ہیں سپریم کورٹ ان کی یقیناً ان کی بات کو دوسری ویٹیج نہیں ملے گی اچھا اس میں مزے کی بات یہ یہ بہت سے کیسز تو پینڈنگ پڑے ہیں نا ریفرنسز آلموس بنے ہوئے تھے ان کے فائل ہوئے تھے پینڈنگ پڑے ہیں پروسیڈنگز نہیں ہو رہی تھیں بہت سی چیزیں تو ایسی بھی ہیں اس میں چار ریفرنس تو انہوں نے آٹھ تاریخ تک انہوں نے کر کے دینے جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیے باقی جو مزید تحقیقات اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے آگے کیا ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ سے اسحاق ڈار صاحب اور ان کی بیوی کے بھانجے موسا غنی صاحب کو بھی نیب نے کہا ہے کہ جی وہ بھی پیش ہوں اور ان پہ دو چیزیں بیسیکلی ایک تو منی لانڈرنگ موسا غنی کا اکاؤنٹ امریکہ میں کھول کے کی گئی جو الزام ہے ان پہ اسحاق ڈار صاحب کا لنڈن قاضی فیملی کے ذریعے کیا اس میں سارے تقریب منی لانڈری کے سارے کیسز میں الزام اسحاق ڈار صاحب پہ آتا ہے ان کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اس کے مطابق وہ ساری چیزیں ان پہ پڑتی ہیں دوسرا ان پہ لیونگ بیونڈ مینس جو ذرائع سے زیادہ دولت کا وہ ایک علیحدہ سے ان کے ریفرنس بنے گا یہ ایز جو اپروور ہیں یہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اس لیے یہ ایکیوزڈ ہو گئے ان کا ٹرائل ہونا ہدیبیہ میں ہونا ہے اب وہ ایک تیسری چیز ہے ان کے جو اسحاق ڈار صاحب ہے تیئیس اگست کو میرا خیال ہے ان کو بلایا ہے اسحاق ڈار صاحب اور ان کے بیوی کے بھانجے موسا غنی کو موسا غنی بھی جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئی تو انہوں نے بھی بلایا تھا اب دیکھیں وہ پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ٹھیک راؤ صاحب اب یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ایک جانب جہاں شریف فیملی کے لیے مشکل وقت ہے اور مشکل وقت کے ساتھ ساتھ اب انہیں تحقیقات اور تفتیش نیب اور عدالتیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں اور اب یہ خبر سامنے آئی کہ شہباز شریف جنہیں پہلے مسلم لیگ نون کا صدر بنایا جا رہا تھا اب ان کو نہیں بنایا جا رہا ہے یہ باتیں تو بہت پہلے سے چل رہی ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے گھرانے میں کہیں نہ کہیں سیاست کو لے کر معاملات گھمبی ہیں حمزہ شہباز اور مریم نواز کی جو آپس کی چپکلش ہے اس سے متعلق بھی خبریں آتی رہتی ہیں اطلاعات سامنے آتی رہتی ہیں لیکن اب شہباز شریف کو سائڈ لائن کیوں کیا جا رہا ہے بٹی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آخر وجہ کیا ہے کہ شہباز شریف کیوں نہیں کوئی اور کیوں فیصل نواز شریف صاحب کی جانب سے شہباز شریف صاحب کے اوپر ان کا اعتماد مسلسل کم ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ جب وزارت عظما سے فارغ ہوئے اس کے بعد جو ابتدائی طور کے اوپر
اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا کہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے مسلم لیگ نون کو خط لکھا گیا کہ وہ شخص جو کہ ممبر پارلیمنٹ بننے کا اہل نہیں رہے وہ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ بھی نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ پچیس اگست سے تک آپ اپنی پارٹی کا نیا صدر نامزد کر کے اب اس کا فیصلہ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگاہ کیجئے اس کے بعد راجہ زفر الحق صاحب سینئر رہنما ہیں ان کی جانب سے یہ بات کنفرم کی گئی کہ شباز شیف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے اور اس وقت وہ موضوع ترین شخصیت ہیں اور سپیشلی پارٹی کو جن چیلنجز کا سامنا ہے نواز شیف صاحب اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں نون لیگ کی بھمر میں پھنسی ہوئی کشتی کو نکالنے کے لیے تو سب کی نگاہیں اب جم گئی کہ نواز شیف جو مسلم لیگ نون جس نواز شیف صاحب کے نام سے منسوخ تھی شاید اب وہ مسلم لیگ شباز ہو جائے چونکہ پھر پورا نام بھی آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا تو پورا منظر بدلتا دکھائی دے رہا تھا اس کے بعد جو پھر شباز شیف صاحب کی نواز شیف صاحب کی موجودہ سیاسی حکمت عملی تھی جس طریقے سے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تصادم کی راہ اختیار کیے ہوئے تھے مسلسل انہیں روک رہے تھے لاہور پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے ایک سیشن کیا اور انہوں نے منع کیا کہ آپ اس ٹریک کو چینج کر دیں اس کے بعد شباز شیف صاحب کی چودہ نثار صاحب کے ساتھ ایفیلیشن ان کے ساتھ آئے روز جن جو اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک کانفیڈنس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پھر مقتدر حلقوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں نواز شیف صاحب کو ان کے تحفظات رہتے تھے جب انہوں نے ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا ٹائم ملا تو ان کی اپنی وہ کور ٹیم جو سارے فیصلے کروانے میں اور تبدیل کروانے میں مرکزی کردار ادا کرتی دوبارہ اس نے رول پلے کیا ہے اور انہوں نے منع کیا کہ یہ اب آپ کو شباز شیف صاحب کو پارٹی کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے آپ یہ کام نہ کیجیے تو نواز شیف صاحب اس فیصلے سے پیچھے ہٹے ہیں اسٹریٹجی انہوں نے چینج کی ہے اور انہوں نے ابتدائی طور کے پر یہ کہا رہا ہے کہ عارضی طور کے پر وہ پارٹی کے بہت سینئر اور وفادار رکن ہیں سینیٹر محمد یعقوب ناصر صاحب ان کو کہا گیا کہ ان کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں اور آج اسلام آباد کے اندر سینٹرل ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہونا ہے وہاں پر ڈسکشن کے بعد باضابطہ اس کا اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی اس کے بعد پلان یہ ہے کہ کلسوم نواز صاحبہ کو مستقبل کے اندر پارٹی کا مستقل صدر کے طور کے اوپر سامنے لایا جائے تاکہ جو پارٹی کی جو جماعت کی ساری معاملات اور اختیارات ہیں وہ نواشی صاحب اور ان کی وہی فیملی اور ان کے بچوں کے گرد ہی گھومتے رہیں تو اب یہ انہوں نے اسٹریٹجی کی اور شباز شیف صاحب کو وزارت عظمہ کے بعد پارٹی کی صدارت سے بھی اس لائن میں جو وہ لگ چکے تھے اس سے بھی نکال دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اسی ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر شباز شیف صاحب اور نواز شیف صاحب کے درمیان جو اعتماد کی فضا تھی وہ مزید کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک بٹی صاحب ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف پہ اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں لیکن راؤ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا شہباز شریف نے بطور بھائی ساری عمر ساتھ دیا ہے نواز شریف کا لیکن اب جس طرح مریم نواز قیادت سنبھال رہی ہیں اور اس سے پہلے جس طرح وہ مسلم لیگ نون کے آفیسز کو ایڈریس کرتی رہی ہیں تو کیا اب چچا کو بھتیجی کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ کی ان کی فیملی کے اندر کی لڑائی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور نیب کے فیصلوں سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بہت فیملی کے لیے تو ڈینجرس ہوگی ہوگی مسلم لیگ کے لیے اٹسل بہت بڑی یہ ڈیزاسٹر کا باعث ہوگی اور کسی بڑی سیاسی جماعت کا الیمنیٹ ہو جانا یا اس کا کمزور ہو جانا یہ اصل میں جمہوریت کی کمزوری ہوگی نواز شریف کے جانے سے جمہوریت کو کچھ نہیں ہوا اس کی جگہ پہ شاید سرکار نواز صاحب آ گئے یہ پروسیس چل رہا ہے دس وزیر اعظم آتے ہیں جاپان میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اب وزیر اعظم چینج ہوتے رہتے ہیں اور بڑی پارلیمنٹ سے پرائم منسٹر ابھی برطانیہ میں چینج ہوا مڈ آف دا مڈ ٹرم میں چینج ہو گئے تو اس سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے جب پولیٹیکل پارٹیز جو ایک بیسک ایلیمنٹ ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ڈیموکریٹک پروسیس کا وہ اگر ختم ہو جاتی ہے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت نو ڈاؤٹ اس کے پہلی کہہ لیں یا دوسری کہہ لیں یا تیسری کہہ لیں پہلی دو تین بڑی جماعتوں میں اوبیسلی ہے ووٹوں کی بنیاد پہ پہلی کہہ سکتے ہیں آپ تو اس کے ختم ہونے سے بہت اثر میاں صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس وقت وہ اس قسم کا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح کی سوچ وہ رکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ چلے تھے یہاں سے وہ لگتا تھا یا تو راستے میں کسی چیز سے ٹکرا جائیں گے یا سیدھا سمندر تک پہنچ جائیں گے وہ غرق کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے سب کو اپنے ساتھ لے کے ڈوبنا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب سے اختلاف کیا ہے یہی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تدبر سے کام لیں تھوڑا حوصلے سے کام لیں پچھلے چار سال بھی چوری نثار ان کی لڑائی کیا رہی کہ دو ہزار تیرہ تک تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ جب وہ کیانی صاحب سے راتوں کو
قطع نظر اس کے وہ سیٹل ہو گئے تو یہ بنیادی طور پہ یہ بہت سیریس ایشو ہے مسلم لیگ نون کو میں ایز میں پسند کروں نہ کروں کوئی بھی ووٹر پسند کرے نہ کرے ایز جماعت اس کو انٹیکٹ رہنا چاہیے اور اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے اور ان اس میں ورکرز بھی ہیں اس میں بہت سے لیڈرز ہیں جن کی قربانیاں نو ڈاؤٹ میاں صاحب تو چلے گئے تھے اس کے بعد جو باقی رہ گئے تھے یہاں پہ انہوں نے بھگتا ہے اس سارے دور کو مشرف کے ان کی قربانیاں کارکنوں نے عرصہ دراز سے ایک فالو کر رہے ہیں اس کو اور بہت کچھ ان کا کام کیا ہوا انہوں نے اس سارے کو میاں صاحب اپنی ایک ذاتی مسئلے کی وجہ سے کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو وہ سب کو برباد کر دیں گے میرا خیال ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں بہت سے اچھے لوگ ہیں اندر جو کوشش کرے اس معاملے کو سیٹل کیا جائے اور میاں صاحب شاید میرا خیال ہے ان کو جیسے یہ کیس شروع ہوں گے نا جیسے میں نے پہلے کہا جی تھوڑا پریشر آئے گا نا ان پہ اور ان کو نظر آنا شروع ہوگا اڈیالہ جیل جیسے کہتے ہیں یا باقی معاملہ نظر آنا شروع ہوگی جادات کی کرکی نظر آنی شروع ہوگی تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوتے چلے جائیں گے ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے راؤ صاحب لیکن دوسرا جو معاملہ ہے اگر سینیٹر محمد یعقوب خان ناصر کا نام جو سامنے آ رہا ہے اگر جمہوری جماعت ہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کے اندر جمہوریت ہے تو باقی لوگوں کو اس نام پہ اتفاق بھی کر لینا چاہیے لیکن خاندان کے اندر بھی جو چپکلش ہے وہ بھی جاری ہے ایک اور اہم معاملہ ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب جی آئی ٹی نے رپورٹ پیش کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا بہت سے سیاسی صحافتی حلقے اس پر جی آئی ٹی کو خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے لیکن اب جو سرکاری اداروں کے آفیشلز ہیں افسران ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ایک معاہدہ دستخط کیا گیا ہے اور اس میں آف شور کمپنی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے اساسوں کی تحقیقات کے لیے برطانوی ایجنسی کے ساتھ کی معاہدہ کیا گیا ہے اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نیب کے تحقیقاتی افسروں کی تربیت کرے گی بٹی صاحب تربیت تو ہو جائے گی لیکن نیب کا رواج نہیں ہے روایت نہیں ہے آزادانہ تحقیقات کی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا فیصل اس کے لیے تو یقیناً یہ کرنا ہوگا کہ قانون کی روشنی کے اندر جو نیب آرڈیننس کے اندر نیب کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں اس کے مطابق نیب کو شفاف تحقیقات کرنی چاہیے وہ چاہے ملک کی کسی بھی باثر شخصیت سے متعلق ہوں المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ پچیس سالوں سے جو ہم بڑے میگا کرفن اسکینڈلس کی بات کرتے ہیں یا ملک کی دولت کو لوٹنے سے متعلق بات کرتے ہیں یا وائٹ کالر کرائمس کی بات کرتے ہیں ان کا جو کھرا ہے یہ ان کا تانا بانا وہ جب رقم یہاں سے لوٹی جاتی ہے تو وہ آف شور کمپنیوں اور برطانیہ اور یورپ یورپ یا سوئٹزرلینڈ تک وہاں پر جا کے وہ رقم محفوظ کی جاتی ہے یہ ایک فنومینا اسٹیبلش ہو چکا ہے اب اس سارے فنومینا سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان کے اندر موسٹ ریلیونٹ اور ادارہ ہے وہ ایک ادارہ ہے جس کا نام نیب ہے اب وائٹ کلر کرائم کی انویسٹیگیشن کرنا اور اس کو اسٹیبلش کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر انہوں نے اس طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنے اداروں کو جو ملک متعلقہ ادارے تھے ان کی ٹریننگ کروائی ہے انہیں جدید خطوط پر استوار کی ہے اسی طرح کی ایک ایجنسی ہے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو اس قسم کے معاملات کی تحقیقات کرنے کی ایکسپرٹیز رکھتی ہیں نیب اب اسپیشلی پناما اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد نیب کا پھر اب رول بھی اب سامنے آئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر نیب کی اگر شکل آپ تبدیل کرتے ہیں کوئی نیا ماڈل لے کے آتے ہیں الٹیمیٹلی یہ جو تحقیقاتی باڈی ہے اس نے آنے والے دنوں اور سالوں کے اندر مزید سیاستدانوں باثر شخصیات کے متعلق آف شور ان کی کمپنیاں بہت سے اور لوگوں کے سامنے آئی ہیں یہ ٹیکس اویژن کرنے والے لوگ منی لانڈرنگ کرنے والوں کی تحقیقات کرنی ہے تو ضروری ہے کہ نیب کو ان خطوط کے اوپر استوار کیا جائے کہ وہ ایسے لوگوں کی تحقیقات کر سکے نیب نے باضابطہ طور کے اوپر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے اس معاہدے کے تحت ابتدائی طور کے اوپر چند تھوڑا سا قبل چھ افسران کی تربیت ان سے ان کی دلوائی گئی ہے اور انہیں ایکسپرٹ کیا گیا ہے ایکسپرٹ بنایا گیا ہے کہ وائٹ کلر کرائم منی لانڈرنگ اور آف شور کمپنیوں کی تحقیقات کیسے کرنی ہے کیسے ڈاکومنٹیشن تک رسائی حاصل کرنی ہے مختلف ممالک کے ساتھ کیسے آپ نے رابطہ کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے تحقیقات کرنی ہے اب اس معاہدے کے نتیجے میں اب مزید افسران کو مختلف جو ریجن بیوروز کے افسران ہیں ان کی تربیت کی جائے گی انہیں برطانیہ بھیجوایا جائے گا اور نیشنل کرائم ایجنسی کے ایکسپرٹس انہیں تربیت دیں گے اچھا اقدام ہے یقیناً یہ ہونا چاہیے اور نیب کے اندر میں ذاتی طور کے پر جانتا ہوں یقیناً وہاں پر آنےسٹ اور کمپیٹنٹ لوگ وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کیسز کی تحقیقات کی ہیں لیکن ہوتا یہ رہا ہے بدقسمتی سے یہ آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کسی کو بڑا کیس آتا ہے اس کے آپ تحقیقات کا آغاز کا شروع کرتے ہیں اور جب کوئی انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹو آفیسر حقائق کی تہہ تک پہنچتا ہے تو چیئرمین نیب اس کو آفیسر کو تبدیل کر دیتے ہیں
جب معاملہ نزدیک پہنچا آئی او کو تبدیل کر دیا گیا کیس کا روخ ہی بدل گیا ایل این جی ٹرمینل ایل این جی ٹرمینل کا ایکزیکٹ اس کے اندر ٹیم کو تبدیل کیا گیا آپ ان کی ٹریننگ دلوائیے بہت اچھی بات ہے لیکن پھر آپ نیا باڈینس کے تحت جو ان آئی اوز کو اختیارات حاصل ہے جب وہ کسی معاملے کے کھوج لگا لیں خدارہ پھر انہیں تبدیل آپ مت کریں ان کے ہاتھ مت روکیں کہ وہ جب وہ جن کے ہاتھ ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جنہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ملکی دولت کو لوٹا پھر ان کے خلاف شفاف تحقیقات کا انہیں رائٹ بھی حاصل ہونا چاہیے ٹھیک بٹی صاحب ویسے جہاں پہ ٹیم تبدیل نہ ہو وہاں پہ پھر وہ نیب کے جو آرڈیننس ہیں اور جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے راو صاحب پچھلے دنوں جو پلی بارگین کی شک ہے اس پہ بھی تبدیلی کی گئی ہے لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کیپیسٹی بیلڈنگ لازمی ہے ضروری ہے جی آئی ٹی کے افراد نے کیلبری فونٹ کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا شاید ان کی اس طرح کی ٹریننگ تو نہیں تھی اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ٹریننگ لازمی ہے یا پھر نیک نیتی ہونا ضروری ہے نیک نیت تو اوبیسلی آپ جب کوئی کام کرتے ہیں اس پر جب تک آپ پیشنیٹ نہیں ہوں گے پروفیشنل کام میں اور نیک نیتی آپ کی نہیں ہوگی فیرنس نہیں ہوگی اس وقت تک کام آگے چلتا نہیں ہے میں ایک اور انگل سے اس چیز کو کیونکہ برطانیہ کا ذکر ہے تو میں انفارچونیٹلی تربیت کی ضرور ضرورت ہے ہمیں دینی بھی چاہیے اور وائٹ کالر کرائم نو ڈاؤٹ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس پر بڑی سپیشلائزیشن اب لوگ کر رہے ہیں لائرز بھی کر رہے ہیں اور جو کرائم انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ بھی سپیشلائزیشن کر رہے ہیں دنیا بھر میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ آگیا کہ یہ کرپشن منی لانڈنگ اور یہ جو ٹیررزم اور ان چیزوں کا نیکسز بہت سٹرونگ ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے اسلحے کا پھیلاؤ بھی جو ہے جو بہن جاتا ہے مختلف جگہوں پر اس میں بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سمگلنگ ہے ٹیک سویئن بھی اسی کے نتیجے میں ہوتی ہے تو یہ بہت ایک وائیڈ کہہ لیں کہ اس کے ریپرکشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں برطانیہ سے سب سے زیادہ توقع ہمیں یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کو ان سے قانونی مدد کی ضرورت ہے وہ ہمیں کائنڈلی فرام کر دیں الطاف حسین کا کیس ہو میاں نواز شریف کے بچوں کی پروپرٹیز کا سارا کیس ہو اس پر انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی پاکستانی گورنمنٹ کی اور اس میں عمران فاروق قتل کیس میں جیسے پاکستان نے بار بار ان کو کہا ریڈ وارنٹ کا کہا کوئی انہوں نے ہیلپ نہیں کی پاکستان کی اس کیس میں بھی انہوں نے کوئی جی ایٹی کے پر لکھے ہوئے خط ان کے پاس پڑے ہیں انہوں نے کوئی اس کا رسپونس نہیں دیا ان کو وہ رسپونس دینا چاہیے زیادہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اگر یہ کام بھی ساتھ وہ مدد کریں ہم میچل لیکل اسسٹنس کے تحت ہمیں وہ پروائیڈ کریں وہ ساری ڈاکومنٹس جو ان کے پاس موجود ہیں جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کو بہت آگے چل کے اور زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ جب یہ ساری تحقیقات ہوں گی اس کے نتیجے میں جو نیکسز نکلے گا جا کے منی لانڈرنگ کا یا ٹیک سویئن کا یا آف شور کمپنی کے دلیے جو بھی کسی کرائم سے وہ لنک ہوتی ہیں تو برطانیہ کیونکہ مین انویسمنٹ وہاں پہ ہے ساری تو برطانیہ کی بہت زیادہ ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی ان کا اپنا دوہزار سترہ میں اسی سال انہوں نے بل پاس کیا ہے اس کے حوالے سے منی لانڈنے کے حوالے سے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بھی تحقیقات کریں گے پروپرٹی بھی سیز کر سکتے ہیں ہمیں پروپرٹیز واپس کر سکتے ہیں اس کی سیل کر کے اس کی جو پروسیڈز ہوگی وہ ہمیں دے سکتے ہیں وہ وہاں سے تو اس لیے ہمیں ان کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی یہ ضرور کریں ٹریننگ کریں بہت ضروری ہے ٹریننگ بھی لیکن یہ جو ان سے ہمیں توقع ہے میوچل لیگل اسسٹنس کی وہ بھی ہمیں پروائیڈ کرے تاکہ ٹریننگ کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلے نا ٹریننگ دے کے ہم نے بندے بٹھانے تو نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے آپ ادھر سے ٹریننگ دے کے جائیں گے وہ انویسٹیگیٹ کر کے جب آپ کے پاس پہنچیں گے آپ آگے سے کہیں ہم آپ کی مدد نہیں کرتے تو وہ اس ٹریننگ کا کیا فائدہ ہوگا وہ بکار جائے گی پھر ساری کی ساری تو اس لیے وہ بہت ضروری ہے کہ ساتھ مدد بھی کریں وہ بٹی صاحب میں آپ سے ون لائن آنسر چاہوں گا نیپ کے اندر کی معاملات کیا ہیں آپ چیئرمن کا تذکرہ کر رہے ہیں پھر نیچے جو ان کے آفیسرز ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے چیئرمن نہ خوش ہیں اور بہت سے آفیسرز جو ہیں وہ چیئرمن سے نہ خوش ہیں اندر کے معاملات کیا ہیں نیب کے فیصل ہر اداروں کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے ان اداروں کا بھرم بھی تک قائم ہے اور کبھی کبھار ان سے اچھا کام ہو جاتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی کمپیٹنٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میریٹ کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور چیئرمن نیب کے روز سے جنہوں نے گزشتہ ساڑھے تین سال کے دوران پلے کی ہے بیشتر ان کے افسران خوش نہیں ہیں لیکن چیئرمن نیب نے گزشتہ پندرہ بیس دنوں کے دوران اپنی ڈریکشن تھوڑی سی چینج ضرور کی ہے پوزٹیولی انہوں نے چینج ضرور کی ہے مجھے لگتا ہے شاید کچھ شخصیات نے انہیں پیغام دیا یا انہیں احساس دلائے ہے اگر آپ نے پہلے اب تک کچھ نہیں کیا آپ نے بھرپور پروٹیکشن کی ہے کرپشن کرنے والے لوگوں کو ان کو بچانے کی آپ نے کوشش کی اب آپ جا رہے ہیں آپ کو ایک موقع ملا ہے تو اب خدارہ کچھ نہ کچھ فسیلیٹیٹ کرتے جائیے قانون کی روشنی میں جو آپ کا منڈٹ ہے تو اب میں
بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی جانب سے ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے اور جو سکر ہیدر آباد موٹر وی تھی اس کی تعمیر اسی سال شروع ہونا تھی اپریل میں لیکن اب اس کو دوزار اٹھارہ تک لے جایا گیا ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے اس کا ڈیلے کیوں ہوا ہے اور اندر کی کہانی کیا ہے وجہ کیا ہے ڈیلے کی فیصل اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے یہ بیسکلی کراچی سے پشاور تک جو موٹر وی کا کنسپٹ ہے اس کے تحت سکھر تا ہیدر آباد دو سو چھانوے کلومیٹر کی موٹر وی کی تعمیر کے سلسلے میں این ایچے کے بورڈ نے بزابطہ منظوری دی فیزیبلیٹی سٹڈی پہلے تیار کی گئی اس کی روشنی میں بیڈنگ ہوئی بیڈنگ کے بعد چائنہ کی کمپنی ہے چائنہ سٹیٹ کنسٹرکشن کمپنی اس نے یہ کانٹریکٹ وین کر لیا اور یہ کانٹریکٹ وین کرنے کے بعد جو اس کی ٹرنز اور کنڈیشنز تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی کمپنی اس کی تعمیر کرے گی تیس پرسنٹ اس کی جو جو اس کی فنانسنگ کے انتظام ہوگا وہ اس کمپنی کے ذمہ ہوگا ستر فیصد فنانسنگ کے انتظام این ایچے کرے گی دو سو ایک سو پجھتر روپے مجموعی اس کی مالیت تھی دو سو چھانوے کلومیٹر کی این ایچے کے پاس پیسے موجود تھے اور چائنی کمپنی بھی کام کرنے کو تیار تھی اور پلین کے مطابق اپریل کے اندر اس کی تعمیر کا آغاز ہونا تھا بہت اہمیت کا حامل منصوبہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی این ایچے کے زیر احتمام دو سے تین مختلف منصوبوں کو پر کام جاری ہے جو کہ نواشیف صاحب نے گوجرہ سے شورکوٹ اور شورکوٹ سے خانوال تک موٹر وے کا منصوبہ اور اس کے بعد لاہور ٹو خانوال کے اوپر بھی کام جاری تھا اب نواشیف صاحب کی پلینی جب یہ ایکزیٹیوٹ ہو چکا جب کونٹریکٹ ایوارڈ ہونا تھا تو ان کا پلین یہ تھا کہ اس کے اوپر تقریباً اس کو تین سال لگنے ہیں اور اگر آئندہ سال الیکشن یہ تھا جس کے نتیجے میں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ کام شروع ہو جائے اور اس کے بعد جو جتنی این ایچے کو کومیٹمنٹ کی اور ٹائم کی اور پیسوں کی ضرورت ہے پنجاب کے اندر شروع ہونے والے منصوبوں کی وہ بھی ڈیلے ہو سکتے تھے تو پلین یہ کیا گیا کہ جو سکھر ہیدر آباد موٹر ویکس دو سو چھانوے کلومیٹر کی تعمیر تھی اس کو آئندہ سال تک آپ روک دیں اس کے اوپر کام شروع نہ کریں اور آئندہ سال تک اگر اس کے اندر کوئی انفلیشن مختلف مٹیریل کی اگر لاغت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کونٹریکٹر ڈیمانڈ کرے گا کونٹریکٹ کے اندر اس کی کلاس بھی موجود تھی تو این ایچ ایس کی لاغت بڑھا دے گی ایک سو پجھتر عرب ہے اگر اس وقت اس کی لاغت کے اندر دس پندر عرب اضافہ ہوا کوئی شو نہیں ہے لیکن پنجاب کے اندر جو منصوبے شروع ہیں موٹر ریس کے وہ پہلے مکمل ہونے چاہیے آئندہ الیکشن یہ رہے اس سے پہلے سینگ اس بلیونگ کے جو کنسپٹ رہتا ہے ہر وقت مسلم ایک نون کے مائن میں وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے اس بنیاد کے اوپر این ایچ ایس کے اوپر کام روک دیا ہے آئندہ سال اس کی لاغت میں اضافہ ہوگا خمیازہ قومی خزانہ بکتے گا پلیننگ آپ کی کچھ تھی اس کے مطابق اس کو ایکزیکیوٹ ہونا چاہیے تھا شاہد اشرف تارہ صاحب چیئرمن ہیں بہت اعتماد کا وہ انہیں حاصل ہے حکومتی ایک اہم شخصیت کا جو انہیں ڈریکشن ملتی ہے اس کے مطابق ایپلیمنٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے تمام تر افسران کی اور جو پروفیشنل اپینین تھی اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام روک دیا ہے آئندہ سال تک دوسری جانب سندھ کے اندر دو اور منصوبے تھے بہت اہمیت کے حامل تھے جام شروع اور دادو میں دو ڈیمز کی تعمیر تھی وہ چار سال سے تاخیر کا شکار ہے چیئرمن وابڈا لیفٹین ایڈ جنرل مزمل حسین نے وہاں پر دورہ کیا ہے سولہ رب پر منصوبے کی لاغت تھی تاخیر ہونے کی وجہ سے اس ڈیم کی لاغت چھبی سرب تک پہنچ گئی دس عرب روپے کا اضافہ ہو گیا اور ابھی بھی اس کے کہا جا رہا ہے کہ فنانسی کی ہمیں قلت کا سامنا ہے سندھ کے لوگوں کو اس کی بیری فٹ ملنا تھا دونوں ڈیمز کے نتیجے میں دھائی لاکھ اکڑ فٹ پانی وہاں پر سٹوریج اس کی ہونی تھی وہ چار سال سے نہیں ہو پا رہے سندھ گورنمنٹ انہوں نے تو مذہب ایک قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہمارے منصوبے تاخیر کا شکار ہوں مقررہ وقت پر مکمل نہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ کے بیسکلی شیرنگ تھی فیڈل اور پروینچل گورنمنٹ کی لیکن اس کے اوپر وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے پیسہ پروینچل گورنمنٹ کا جائے یا فیڈل گورنمنٹ کے حضانے جائے ٹیکس دہندگان کی رقم ہے تخیر کی وجہ سے براہ راست منصوبوں کی لاغت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے قومی خزانے سے رقم کا زیاد بھی ہے اور اس منصوبے کا جو اکنومک امپیکٹ ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے بھی اربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے ان دونوں منصوبوں کو بھی میرے خیال میں مزمل حسین صاحب بڑے ایکٹیولی آج کل چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں اس کی تخیر کا جو پہلے شکار ہوئے اس کا انہوں ازالہ کرتے ہوئے ان کی کوئی ڈیڈ لائن مقرر کریں ان دونوں منصوبوں کو جلد از جلد انہیں مکمل کرنا چاہیے ٹھیک بٹی صاحب یہ کوئی پہلا منصوبہ تھوڑی ہے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر نیلم جہلم ہائیڈو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے اور سالوں سے چلتا آ رہا ہے راو صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو تاخیری حربے ہیں انٹرنیشنل سٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ تعمیراتی کام سب سے آسان کرپشن اور کمیشن کا ذریعہ ہوتے ہیں لیکن اب یہ تاخیری حربے لانا اور قوم کو عربوں کا نقصان پہنچانا اس میں پوچھنا کس کی ذمہ
یقیناً گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے جو گورنمنٹس اس کو ایوارڈ کرتی ہے کانٹریکٹس ایوارڈ کرتی ہے متعلقہ محکمے جو ہیں جو ایگزیکیوشن کی ذمہ داری ہے جن کی اور ان کا کانٹریکٹ پہ پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کتنے عرصے میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو کیا فائن ہوگا پھر اس کی فنڈز کی ریلیزز ہوتی ہیں اس کے حساب سے کہ اتنے پرسنٹ جب پروگرس ہوگی تو ہم اتنا ریلیز کریں گے تو وہ روک سکتے ہیں اس کے بعد مزید بہت سے سٹیپس لے سکتے ہیں آپ کورٹ میں جا کے اس کو اگر کوئی ویسے قابو نہیں آتا کورٹ میں لے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں اگر انٹرنیشنل کمپنی ہے آپ کی تو طریقے تو بہت ہیں لیکن یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے یہ مافیاز کا کام ہے بلکہ یہ سارا کام کرتے ہیں بنائی طور پر اور اس کا تو خاص طور پر اگر آپ نے اس کو بنانا نہیں تھا تو اس کی بیڈنگ کی کو گئی ٹینڈر کیوں فلوٹ کیے گئے کیوں یہ سارا پروسس کیا گئے اس پر بھی تو پیسے لگے ہوں گے ظاہر ہے کسی سے پرپوزل انتخاب بھی کر لیا گیا کنسلٹنٹ لیا ہوگا آپ نے پرپوزل بنوائی ہوں گی اس کے بعد اس کنسلٹنٹ کی بنیاد پر آپ نے اسسسمنٹس لی ہوں گی انٹرنیشنل اسسسمنٹس انٹرنیشنل کمپنیز آئی ہوں گی انہوں نے آگے بیڈ کیا ہے وہ پروسس اچھا خاصا کافی ٹیڈیس کام ہوتا ہے یہ سارا تو اس کو اگر آپ نے کرنا نہیں تھا تو یہ کیوں کیا یہ اچھا یہ ٹریڈیشنلی کیا کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے پروجیکٹ اناؤنس کر دیتے ہیں پی ایس ٹی پی میں پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام میں سال کے شروع میں اس کے بعد کارٹ کارٹ کے کبھی جنوبی پنجاب کا حصہ کارٹ لیا کبھی سندھ کا کارٹ لیا کبھی موٹر وے کا کارٹ لیا دوسری جنگوں سے وہ پنجاب پہ سارا لگا رہے ہیں اس کے دو نقصان ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ منصوبے تاخیر ہونے سے جو آپ کو فینانشل بینیفٹ ہونا تھا ٹائم لی کمپلیٹ ہونے سے ٹرانسپورٹیشن کا یا زراعت کا یہ ڈیم اگر کمپلیٹ ہو جاتے کسانوں کو جو فائدہ ہو رہا تھا وہ آپ کا امپیکٹ چلا گیا دوسرا بیڈ بلڈ کریئٹ ہوتا ہے صوبوں کے درمیان ایک کہہ لے کہ سینس اف ڈیپریویشن ڈیویلپ ہوتی ہے ان چیزوں سے کہ آپ ان منصوبوں کو اگنور کر کے یہاں پہ آکے آپ منصوبے لگا رہے ہیں تو کسانوں کو تو فائدہ کر رہے نہیں چاہتی نون کا سب سے بڑا ہمیشہ سے ہر دور میں یہ رہا ہے کسانوں کو تو بڑا کر کرتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کو تیاری نہیں ہے ان کے دو ڈیم آپ کے بند پڑے ہیں آپ کی سر موٹر وے ڈائیورٹ کر دی گئی ہے ساری اس کے فنڈ ادھر ڈائیورٹ ہو گئے ہیں ادھر بنانا چاہ رہے ہیں اور دوسرا پنجاب میں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں بھٹی صاحب نے ریفرنس دیا یہ فیصلہ باد خانے وال موٹر وے اور ملتان موٹر وے جو اس کے پیرل ایک لاہور ٹوبا اور خانے وال یہ ادھر سے کوئی دس بیس کلومیٹر کا دونوں موٹر ویز کے درمیان فاصلہ ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس لیے وہ بنا رہے ہیں اس کے پیرلل دو موٹر ویز جائیں گی اکٹھی اگر آپ نے بنانی ہے تو آپ جو ساہیوال جو لہور ساہیوال خانے وال ہے لہور ساہیوال خانے وال ہے وہ اور ایک پروجیکٹ آپ کا جو ہے قصور اور اس کے حجرہ شاہ مقیم دپال پور پاک پتن یہ جو ایریا ہے جو بہاول لگر اور اس کو جو ایڈریس کرتا ہے چشتیاں وغیرہ کو ویہاڑی اور اس کے درمیان سے گزرتا ہے حاصل پور کے درمیان سے راستہ وہ بینیفٹ کرتا ہے آپ کو اگر آپ کی ٹرانسپورٹ کا لوڈ بہت سارا آپ کا مین جی ٹی روڈ سے ہٹے گا مین موٹر ویس سے تھوڑا ڈائیورٹ ہوگا ادھر والی موٹر ویس پر جی ٹی روڈ کا آدھا ادھر آجائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا تو اس پر آپ پریفر کریں آپ دو دو تین تین موٹر ویس ساتھ ساتھ چلائے جا رہے ہیں وہ جتنی زیادہ نظر آئیں گی اتنا ہی عوام جو ہے وہ تاثر لیں گے کہ کام بہت زیادہ ہوئے ہیں اور آپ نے سندھ گورنمنٹ کا تذکرہ کیا سندھ گورنمنٹ کا راوی تو پچھلے کئی سالوں سے چین کی باستری بجا رہا ہے اور ریسنٹلی ابھی جو کراچی سے خبر سامنے آئی ہے کہ کراچی میں واشن سیوریج بورڈ ملازمین ہی اپنے ادارے کو چونا لگا رہے ہیں جو ریجسٹرڈ وارٹر ہائیڈرنٹس ہیں ان کو جو بل دیے جاتے ہیں ان سے جو بل وصول کیے جاتے ہیں اس میں مختلف مدوں میں ان کی کٹوٹی کی جاتی ہے اور وارٹر ہائیڈرنٹس مالکان کو فائدہ دیا جا رہا ہے اور ادارے کو قومی خزانے کو کراچی کے عوام کو چونا لگایا جا رہا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ وارٹر ہائیڈرنٹس کے معاملے پر پاکستان بیبلز پارٹی سو کالڈ کا روائی کرتی رہی ہے شرجیل میمن کو ہم نے دیکھا کہ کبھی کرین لے کے ایک جگہ موجود ہوتے تھے کبھی دوسری جگہ موجود ہوتے تھے لیکن اب جو ریجسٹرڈ وارٹر ہائیڈرنٹس ہیں انہی کے ساتھ ملی بھگت سے عوام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے راو صاحب میں یہی جاننا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر کراچی کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ راوی ہمیشہ سے چین کی باسری بجاتا ہے اور عوام بھی اس طرح ٹس سے مسنی ہوتے لیکن صرف خمیازہ بھگت لیتے ہیں ایسی خاموشی کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں میں اکثر ذکر کرتا ہوں ایک آئیڈیل ووٹر کی ڈیفنیشن جو کی جاتی ہے تھرڈ ورڈ میں وہ وہ ہے جس کو اپنے بچوں کی سکول کی فکر ہے ان کی حفاظت کی فکر ہے اس کو سڑک پہ جاتے ہیں موبائل چھن جانے کا خوف ہے اس کی بجلی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی اس کے بل کی پیمنٹ کی فکر ہے گیس کا اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس قسم کے بے شمار مسائل میں گھرا ہوا آدمی ایک آئیڈیل ووٹر
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो आपका है वो क्या कर रहा है ये हाइडेंट और बिल बोर्ड्स के स्कैंडल के ऊपर जो बहुत बड़ी मशहूर कहानी हुई जिस वक्त सीजील मेहमान साहब बाहर भी चले गए वो कहा यह जाता है कि पाँच अरब रुपए की करप्शन बिल बोर्ड्स में और हाइड्रेंट्स में की गई जो एक लांच के जरिए कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी और लांच रेंजर्स ने या कोस्टल गार्ड्स ने पकड़ ली थी तो उस वक्त बड़ा शोर मचा था और उस वक्त क्योंकि ये बाहर चले गए सजील मेहमान साहब इसलिए इनसे लिंक किया जाता है उसको ये इल्ज़ाम इन पर आयद होता है तो उनके केसेज उनके ऑलरेडी चल रहे बात यह कि हाइडेंट पॉइंट्स का इसमें कोई शक नहीं है दो नंबर लगे हुए हैं एक तो असली वाले हाइडेंट पॉइंट्स हैं जो ठेकेदार दो नंबर ही कर रहा है बिलिंग गलत कर रहा है उस पर वसूली कुछ और कर रहा है पीछे कुछ और दे रहा है कटौतियाँ करके उसको साढ़े तीन करोड़ अगर लेता है तो ढाई करोड़ पे करता है वो ठेकेदार जाली हाइडेंट पॉइंट्स लगे जो मेन पाइप आ रही है उसके ऊपर कहीं पर भी सुराख करके वो हाइडेंट पॉइंट बना के टैंकर प्राइवेट सेक्टर में करके वो सारा काम चल रहा है इतनी दो नंबर ही हो रही है और सरे आम हो रही है हर बंदे हमें इस्लामाबाद में बैठे हुए पता है कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे तो आपका क्या ख्याल है वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको नहीं पता कि ये सारा कुछ हो रहा है यकीन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में भत्ता पहुँच रहा है एक भत्ता तो वो गन पॉइंट पर लिया जाता है या गोलियाँ भेज के लिफाफे में लिया जाता है एक ये है कि ठेके दे के उसके बाद वो कहते हैं पहले भत्ता तय किया जाता है उसके बाद ठेका दिया जाता है तो सबको पता है क्या हो रहा है वहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ पे गवर्नमेंट अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो उन इधारों की जिम्मेदारी नया भी मुतरक हो जाए यही कुछ काम दिखा दे सुशील मेमन के केस में भी वो कह ले को ड्रैगिंग द फुट वो डेगिंग द फीट वो सूरत हाल बनी हुई है इनकी राव साहब आपने तस्करा तो किया कि नया भी मुतहरक हो जाए लेकिन अब जो कराची की सियासी जमातें एम क्यू एम से बात करें तो वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है कि मैं ग्रेड सत्रह के ऑफिसर को तब्दील कर सकूँ और वजर बल्दियात से बात करें तो वो भी अपने लैम एक्सक्यूज पेश करते हैं भट्टी साहब शर्जील मेमन का मामला हमारे सामने है तो चीफ मिनिस्टर चेंज कर लेना आसान हो जाएगा काम जाहिर चीफ मिनिस्टर इंटरव्यू करता होगा नहीं चेंज कर पाता शाह जी को दोबारा बना दे <laughs> शाह जी को बता दे <laughs> फिर तो सब अच्छा हो जाएगा अच्छा भट्टी साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था पहले तो गैर कानूनी हाइडेंट्स का वाटर हाइडेंट्स का मामला था लेकिन ये तो रजिस्टर्ड वाटर हाइडेंट्स हैं और जो बिल रियल बिल है जो उन्हें पे करना है उसमें अफसरान के साथ मिल के ये ड्रामेबाजी हो रही है सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है अब पूछगछ किसने करनी है फिर जहन में यही आता है कि जिला हुकूमत अपना जवाब पेश करती है सूबाई हुकूमत अपना जवाब पेश करती है फैसल पूछ गछ उन्होंने उन्होंने ही करनी है जो जिनकी आशीर्वाद से ये गैर कानूनी जो वाटर हाइड्रेंट्स है वो बने हुए हैं और पानी चोरी हो रही है वाटर बोर्ड के अपने हुकाम के मुताबिक उनके जो अपने अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कराची के अंदर योम बुनियादों के ऊपर जो पानी की गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स है और जो लीगल हाइड्रेंट्स है उनके ऊपर जो इजाफी पैसे या रिश्वत हासिल करके पानी की तरसील की जाती है तकरीबन यौम चार से सात करोड़ रुपये का ये धंधा किया जाता है ये वो रकम है जो कलेक्शन होने के बाद मुख्तफ इंडिविजुअल के पॉकेट्स में जाती है और यही वजह है कि सरेआम जो इस तरह के वाहड्रेंट्स काम कर रहे होते हैं कोई उन्हें बंद करने को तैयार नहीं है लेकिन अब मसला ये है कि कराची के अंदर हर पूरा साल सर्दी हो या गर्मी हो शहरीों को पानी की मुश्किल का सामना रहता है वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है वहाँ पर फ्राहम करें और जहाँ पर नहीं पहुँच पाता तो एक एक बहुत नॉमिनल से चार्जेस फिक्स है कि आप कॉल करके वहाँ पे मंगवा सकते हैं टैंकर लेकिन उन लोगों को ये नहीं मिल पाता तो पानी बुनियादी सहूलियात में शुमार होता है और लोगों का हक है और आयन के मुताबिक भी बुनियादी सहूलियात फ्राहम करना शहरीों को मुतलका सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और जो लोग इस जिम्मेदारी में गफलत बरत रहे हैं वो एक दूसरे लफ्जों के अंदर वो एक आयन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मुजरमाना गफलत है और पानी के ऊपर मतलब लोगों की बुनियादी सहूलियात है और जिस तरीके से वहाँ पर लोग हम देखते हैं कि आए रोज़ा में वहाँ देखने को मौके मिलते हैं कि लोग एक एक पानी की एक एक बूंद को तरस रहे होते हैं माजरा क्या है यकीन जो इनका के फोर एक प्रोजेक्ट अभी जेर तमीर है मुकम्मल होने के बाद ही कराची की जो पानी का शॉर्ट फॉल है उसको पूरा किया जा सकेगा बारह सौ क्यूसेक उससे इजाफी पानी मिलेगा कराची को लेकिन जो मौजूदा पानी की सप्लाई है अगर उसका मुनफाना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को बंद कर दिया जाए और उस तरीके से भी आप मैनेज करके शहरीों को उन शहरीों को इस अजिया से निजात दिला सकते हैं लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा करोड़ों रुपए का यौम बुनियादों के ऊपर ये कारोबार चल रहा है इंडिविजुअल के पॉकेट्स में जा रहा है जिन्होंने रोकना है उन्हीं के लोगों को या उनको इनडायरेक्टली उन्हें कोई बेनिफिट मिला लिहाजा कोई रोकने को तैयार नहीं है राव साहब ने जो शुरू में बात की थी कि लोगों के ये आइडियल तरीके कार इनके पास लोगों से वोट वोट हासिल करने के लेकिन उन्हीं वोटर्स को यह हक बनता है कि आइंदा जब भी मुस्तबिल में अपने ऐसे नुमाइंदों का इंतखा करें तो उन्हें जो उनको आइनी सहूलियात आइनी जो उनकी राइट्
ان کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ووٹ کرنا چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر انہیں درست شخصیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے بٹی صاحب کراچی کا تو یہ مسئلہ ہے لیکن یہ کراچی کا ہی نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہم سب پانی پانی ہو جاتے ہیں اور جب نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم پانی کی تلاش میں ترستے ہی رہتے ہیں ترویلہ ڈیم میں پانی کا زخیرہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے اور گنجائش ختم ہو چکی ہے لاکھوں کیوسک یومیہ پانی ضائع ہو رہا ہے ترویلہ ڈیم میں اکسٹھ لاکھ اکڑ فٹ زخیرہ ہے اور پانی کی سطح اس وقت ایک ہزار پانچ سو پچاس فٹ ہے منگلہ ڈیم میں بھی یہی حال ہے سات فٹ گنجائش رہ گئی ہے پانی کی اور ایک ماہ تک پانی اب ضائع ہوتا رہے گا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے ہاں جب بھی ساون آتا ہے جب بھی برسات آتی ہے کہیں نہ کہیں سیلاب ضرور آیا ہوتا ہے اور یہ اب سے نہیں یہ سالوں سے ہے ڈیمز پانی کو مینج کرنا اس کی پراپر ترسیل ابھی تک ہم گورے کے دیئے ہوئے نہری نظام پر ہی منصر ہیں آخر وجہ کیا ہے اس کی طرف سنجیدگی کیوں نہیں ہے اس کی طرف سنجیدگی مجرمانہ غفلت ہے اور کچھ نہیں ہے عالمی ماہرین کے رپورٹس کے مطابق اور جو پاکستان کی جو معاشر جو ہماری ہمارا معاشر کی جو بیک بون ہے وہ ہماری زراعت ہے زراعت کو پانی کی ضرورت ہے ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی کہ رمہ سیزن کے اندر کپاس کی تقریباً چودہ ملین بیل کم پیدا ہوں گی اور اس کے اندر کپاس کی پیداوار میں کمی کی ایک بنیادی جو وجہ تھی وہ پانی کی کم فراہمی تھی اسی طرح اگر کسان گنہ کاشت کر رہے ہیں اس کے لیے ویسے ہی زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے پانی کم ہے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اب اس وقت مسئلہ یہ بڑی ایک عجیب سی ایک سٹویشن بنی ہوئی ہے اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہر سال کا یہی فینومینہ ہے ہمارے پاس چار ماہ کے دوران ایک سال کے دوران ہمارے پاس اتنا سرپلس پانی ہوتا ہے کہ ہمیں سمندر میں پھینکنا پڑتا ہے اس وقت اور باقی آٹھ ماہ کے دوران ہمیں پانی کی قلعت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں ہر دس سال کے بعد عالمی ماہرین کی رپورٹس کے مطابق ہمیں ہر دس سال کے بعد ایک ڈیم ہمیں تعمیر کرنا چاہیے تھا انیس سو پجھتر کے بعد ہم نے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا تربیلہ ڈیم جس کی پانی زخیرہ کرنے کی چھوٹے بھی نہیں کیے چھوٹے بھی نہیں کیے ہم نے جام چور اور دادو کا ذکر کیا یہ بھی سالوں تخیر کے شکار ہیں اگزیکٹلی اچھا اس کے بعد تربیلہ ڈیم کی اپنی جو اس کی صلاحیت ہے اس کے اندر سلٹ جمع ہونے کے وجہ مسلسل کم ہو رہی ہے اب تربیلہ ڈیم کے اندر اکسٹھ لاکھ اکٹھ فٹ پانی جمع ہو چکے بھر گیا ہے مزید ہم سٹور نہیں کر سکتے تربیلہ ڈیم سے اضافی پانی کا خراج ہو رہا ہے اور آج کے دن ایک لاکھ چالیس ہزار کیوسک پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں ڈاؤن سٹیم کوٹری ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہاں پہ سمندر کا پانی آگے آگے نہ آئے بدین کی طرف اس طرف نہ آئے اس کے لیے ہمیں سلانہ جو ضرورت ہے وہ ہمیں ہے پچاس لاکھ اکٹ فٹ وہاں پہ ہمیں پانی سمندر میں چھوڑنا چاہیے اور ہم کتنا چھوڑتے ہیں ہم ایوریج ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ اکٹ فٹ پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں یعنی ایک کروڑ اضافی ایک کروڑ اکٹ اضافی پانی پھینک رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ضائع کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے ہمارے پاس کالا باغ نہ بن سکا دھیامیر باشا ڈیم سولن ارب ڈالر کا منصوبہ ہے اس کے اوپر ہم ایک گھورک دندے کے اندر لگے ہوئے کہ فنانسنگ کا انتظام نہیں ہو رہا ہم انتظام کر رہے ہیں ہمارے پاس تربیلہ ڈیم ہے یا ہمارے پاس منگلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم بھی آئندہ آٹھ سے دس روز کے دوران اس کے اندر صرف آٹھ فٹ گنجائش رہ گئی ہے پانی مزید زخیرہ کرنے کی وہ بھی بھر جائے گا اور اس کے بعد ہمیں زخیرہ نہیں کر سکیں گے پانی ہماری لائف لائن ہے وارٹر سیکیورٹی ہے پرائم منسٹر بھی خاکان عباسی صاحب اس بات کو ریلائز کر رہے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر بھی چار سال بجلی کے منصوبوں کے اوپر بھرپور توجہ دے گی پانی کے منصوبوں پر نہیں دی گئی بڑا چیلنج ہے پوری قوم کو پوری تمام سے ایسی جماعتوں کو مل کر فیصلہ کرنا ہوگا اگر ہم کالا باغ ڈیم بنانے کو تیار نہیں ہے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے فنانسنگ کے انتظام کر کے کس طریقے سے کرنا ہے اس کی تعمیر کا غاز جلد از جلد شروع ہونا چاہیے ادر وائز آنے والے سالوں کے اندر ہمارے لیے وارٹر سکوٹی بہت بڑا چیلنج بنے گی بڑی صاحب آپ نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ جو کارٹن کی گانٹھیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور کم پیدا ہوں گی پچھلے سال چالیس لاکھ گانٹھیں جائے ہو گئی تھی براو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کارٹن کم ہوگی تو پھر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا وہ پروڈکشن نہیں دے گی تو ہماری ایکسپورٹ گرے گی یہ سلسلے تو بہت دور دور جا رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا پانی ہی ہے پانی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں احساس نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وافر پانی رہا اور ڈپلیٹ جس طرح سے ہمارا پانی ہوا ہے وہ بھی لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے کہ اگلے پندرہ بیس سال میں کیا ہوگا 
اور یہ لوگ پندرہ بیس سال بعد یہ کہیں گے کہ جنہوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی تھی نہیں بننے دیا تھا وہ قومی مجرم تھے ابھی تو سیاست سیاست ہو رہی ہے نا ساری پھر یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے نہیں بننے دیا آپ نے بننے دیا یہ کفران نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے اتنا زیادہ پانی ہم ضائع کرتے ہیں گلی محلوں میں اتنا ضائع کرتے ہیں یہ تو ایک مین نیشنل لیول کے اوپر ہمیں جو پالیسی اس پہ رکھنی چاہیے تھی وہ ہم نے بالکل اس کو فالو نہیں کیا دو چیزیں ہوتی ہیں بنائی طور پہ اس سے ایک تو آپ پانی ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیلاب آتے ہیں آپ کے سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب سے آپ کا مزید نقصان ہوتا ہے ایک تو زراعت کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا اوور آل آپ کی پروڈکشن پہ امپیکٹ کر رہا ہے اس کا اس کے بعد سیلاب آتے ہیں تو وہ رئی سے ہی کثر وہ نکال دیتے ہیں جو غریب بچ جاتا ہے وہ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت پراپر پلاننگ کی ضرورت تھی اور اس قدر دشمنی اپنے آپ سے کون کر سکتا ہے جتنی ہم کر رہے ہیں بحثیت قوم اپنے پانی کے وسائل کو ہم پراپر سٹوریج نہیں دے پا رہے سٹوریج نہ دینے سے دوسرا بڑا نقصان آپ کا کیا ہوا ہے آپ کا جو لیول آف سب سوائل واٹر ہے وہ بہت نیچے چلا گیا اگر آپ کے سٹوریج ہر چالیس پچاس دو سو کلو میٹر کے بعد ہوتے اس کے اس کی اپنی ایک اس کی سیپیج کی وجہ سے پانی کا لیول برقرار رہتا ہے آپ کے پاس وافر پانی بھی ہوتا ہے آپ کو فصل اگانے کے لیے کوئی مسئلہ گنا اگائیں آپ چاول اگائیں آپ کپاس اگائیں کوئی چیز اگائیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ کپاس تو بہت چھوٹا سا نقصان ہے ہم اتنا بڑا اپنا قومی نقصان کر رہے ہیں اگر اگر ان کو روپوں میں آپ کاؤنٹ کریں نا آپ ٹریلینز آف ڈالر ہر سال ضائع کر رہے ہیں پانی کی صورت میں جس کو کوئی پیسوں کی صورت میں کاؤنٹ نہیں کرتا آپ ایکسپرٹ سے بات کریں وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنے ٹریلین ڈالر آپ سال میں ضائع کرتے ہیں یہ پانی جو آپ کا آپ سٹوریج نہیں کر پاتے تو اس لیے فوری طور پہ بھاشا کالا باغ ڈیم جتنے بھی ڈیم ہیں اس پہ فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ کرنے چاہیے بجلی آپ کو سستی بجلی ایک علیحدہ سے ملے گی ایڈیڈ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوگا ٹھیک اور اب کچھ عالمی وفق سے ہم بات کر لیتے ہیں اقوام متحدہ نے روہنگیا مسلمانوں کی بھارت سے بے دخلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ایم این ایس انٹرنیشنل کا یہ کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی بے دخلی کو غیر اخلاقی فیل تصور کیا جائے گا راؤ صاحب ظلم و ستم کی ایک لمبی کہانی ہے لمبی داستان ہے آنگ سان سوچی خود کو ایک ڈیموکریٹک رہنما کہتی ہیں لیکن باقی جو اقوام عالم ہیں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم ظلم و زیادتی کو لے کر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں اس معاملے پر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا دیکھیں بدقسمتی ہے کہ کشمیر ہو فلسطین ہو روہنگیا ہوں اس قسم کے مسائل جب آتے ہیں تو یہ تشویش سے آگے نہیں اقوام متحدہ بڑھتی صرف تشویش کا اظہار کرتی رہتی ہے ان کا مبصر گھسنے نہیں دے رہا وہاں پہ برما میں آپ اگر برما میں کچھ نہیں کر سکتے تو آپ انڈیا کو فورس کر دیں بنگلہ دیش کو فورس کریں کہ ریفیوجیز کو آنے دیں وہاں رہنے دیں ہم اتنے عرصے سے لے کے بیٹھے ہیں افغانستان کے ریفیوجیز ہمارے خلاف کیا کیا باتیں نہیں ہوتی وہاں سے اور کس طرح کے ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جاتا اس بارڈر کے کراس لیکن اسٹل ہم ان کی ہر طرح سے کیئر کر رہے ہیں تو آپ ان کو فورس کریں انڈیا کو کہیں کہ جی آپ جو آتے ہیں ان کو کیوں نکال رہے ہیں آپ باہر اسی طرح آپ بنگلہ دیش کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اکاموڈیٹ کریں تو ہو سکتا ہے مسئلہ حل لیکن اقوام متحدہ بس تشویش ہی کر لے تو کافی ہے اور بھٹی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا فائنل کمنٹس کہ بہت مشکل بارڈر ہے یہ کراس کر کے انڈیا پہنچتے ہیں بھارت خود کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوریہ کہلاتا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے فیصل بارڈر مشکل ہے لیکن اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے دورہ میں آ رہا ہے ان کا برما کے مسلمان مظلوم ہیں غریب ہیں اگر ان کے کوئی ایسا ملک ہوتا جہاں پہ ان عالمی برادری کے ان کے اپنے انٹرسٹ وہاں پر وابستہ ہوتے تو یقیناً یہ ایکشن لیتے اب صرف ان کی بات اظہار برہمی اور تشویش کا تشویش کی حد تک محدود ہے سب سے پہلے آپ خود کمزور ہوں تو پھر آپ کو دوسروں سے بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے سب سے پہلے مسلم ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اس قسم کے ان کے اوپر بلا وجہ مظالم ہو کسی مسلم ملک کے شہریوں کے ساتھ انہیں او سی کے پلیٹ فارم موجود ہے ان کے توسط سے اقوام متحدہ میں بھی اور براہ راست متعلقہ ممالک سے بات کرنی چاہیے چونکہ وہ پلیٹ فارم افیکٹیو نہیں ہے تمام نگاہیں اقوام متحدہ کی طرف جاتی ہیں اور ان کی اپنی پالیسی ہے ان کے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں اس کے پیش نظر وہ پھر برہمی کی حد تک مبصر بھیجنے کی حد تک اور تشویش کی حد تک رہتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے کہیں کہیں کسی بھی ملک کے اندر جہاں ان پر مظالم ہو رہے ہیں ان کی داد رسی نہیں ہو رہی ٹھیک بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا اور روہنگیا مسلمانوں کا جہاں تک تذکرہ ہے تو خواہش اور دعا یہی ہے کہ آج بھی کوئی مسلمان لیڈر اٹھے اور یہ علم بلند کرے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے فیصل عباسی کو اجازت دیجیے